Saluton, Carulo. Vi ne scias kiu mi estas, sed mi konas vin. Mi estas unu el viaj tri demonoj, kiuj estis atribuitaj al vi ĉe naskiĝo. Vidu, kelkaj homoj sur ĉi tiu mondo estas destinitaj al grandeco, destinitaj vivi feliĉajn kaj plenplenajn vivojn. Vi, mi supozas, ne estas unu el tiuj homoj, kaj estas nia tasko certigi pri tio. Kiu ni estas? Jes, kompreneble, kiel malĝentila mi estis. Honto estas mia plej juna frato, la demono sur via maldekstra ŝultro. Honto diras, ke vi estas aberracio, ke ĉi tiuj pensoj, kiun vi havas, ne estas normalaj kaj vi neniam taŭgos. Honto flustris al via orelo, kiam via patrino trovis vin ludantan kun vi mem kiam infano. Honto estas tiu kiu igas vin malami vin. Timo estas sur via dekstra ŝultro. Li estas mia plej maljuna frato, maljuna kiel la vivo mem. Timo plenigas ĉiun maluman angulon per monstroj. Igas ĉiun fremdulon sur maluma strato, murdisto. Timo malhelpas vin diri al via amato kiel vi sentas. Li diras ke estas pli bone ne provi o lasi homojn vidi ke vi malsukcesis. Timo igas vin konstrui vian propran maliberejon. Kiu estas mi do? Mi estas la plej malbona el viaj demonoj. Sed vi vidas min kiel amiko. Vi turnas al mi kiam vi havas nenion alian, ĉar mi vivas en via koro. Mi estas tiu, kiu devigas vin elteni, tiu, kiu pli longigas vian turmenton. Amike, espero. Post la pafado, mi curis al la lernejo de mia frato, tial ke li ne respondis eĉ unu el miaj telefonvokoj. Dek ses mortintoj, mi aŭdis policanon diri. Ne, ili ĵus trovis aliajn kvin korpojn. La pafinto aŭdis la poŝtelefonon de unu el la studentoj sonori en la ĉambro kie ili kaŝiĝis. Estas la tria matene. Estas malfacile por mi dormi tiujn tagojn. Se ne estus miaj medikamentoj, mi eĉ ne havus miajn tri aŭ kvar horojn, kiujn mi prenas nokte. Subite, mi estas vekita de mia edzino, kaptanta mian poinon kaj vokanta mian nomon. Kio okazis, karulo? Mi demandas. Mi aŭdis bruon. Dufoje, ŝi respondis. Eble estas unu el la hundoj. Mi respondas per mia forte medikamentita murmuro. Mi turnas min, kun la okuloj malrapide, adaptiĝantaj al la malumo. Mi apenaŭ vidas la formojn de niaj du hundoj, ambaŭ dormantaj sur siaj litoj. Ja ne estas ili, sed se ili ne aŭdis, mi certas ke estas nenio. Sed mi kontrolos se tio trankviligos vin, mi diras. Mi volas, bonvolu. Bone, mi respondas tenante miajn kruroj el alito kaj ekstarante. Mi trovas mian vojon trans la ĉambron, zorgante ne paŝi sur la hundoj. Mi marŝas laŭ la koridoro, aŭ la kuirejo, kaj ŝaltas la ŝtuparan lumon. Io estas malĝusta. La haroj sur la dorso de mia kolo stariĝas, kaj subite... La tuta laceco kaj dormemo cedas lokon al granda vekiĝo. Mia edzino mortis en aŭtoakcidento antaŭ du semajnoj, kun kiu mi parolis. Mi revenas al mia dormoĉambro, kun timo leviĝanta en la gorĝo. Mi turnas kaj kaŝrigardas en la ĉambron. Mia flanko de la lito estas malplena. La flanko de mia edzino, tamen, 
montras neconfuseblan formon de homo subcovriloi.